what's up everybody this is Adin Matsato and welcome back to my channel <laughs> So today's vlog is uh, Pinuturo ko po sa inyo kung paano Mag-comply ng mga requirements Bilang isang LSI or locally stranded Individuals So uh, I'm so happy today because uh, For 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 six months Stranded here in Manila At last ngayon My requirements na ko Pwede na ako umuwi And my flight will be tomorrow na po siya, ano, uh, August 30. It's a Sunday. Then, yung airplane ko is uh, Cebu Pacific. So, yung flight is 2 p.m. and then uh, 3, 3.30 yung arrival ko sa Makan Airport. So, ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano mag-comply ng mga requirements Sa, sa bilang isang LSI or locally stranded individual. First is, pupunta kayo sa pinakabalapit na barangay hall nyo. Kumuha kayo ng barangay clearance. Ayun. Pag nandun na kayo sa barangay hall, uh, sabihin nyo na kukuha ka ng barangay clearance kasi uh, stranded ka at uh, stranded ka. And then, sasabihin nila kung ilang buwan ka na na-stranded sa lugar nyo. Ano ako eh, na-stranded ako dito sa Taguig. Uh, dati is, overall, dito sa Manila, six, six months na talaga ako na-stranded kasi so, na-stranded ako una sa Cubao is March, April, May, June. Four months ako na-stranded sa Cubao. Kubaw, Quezon City. And then, nag-transfer ako ng Taguig. Kasi, may kakilala, may friends ako dito, eh, may kakilala ako dito sa Taguig. So, ayun. So, dito ko na kinumpla yung mga requirements ko sa Taguig. Upang ikaw ay makauwi sa yung lupang sinilangan is, you need to have complete documents. Unang-una, you need to have very, uh, barangay clearance, medical certificate, and then, and then lastly is the the travel authority or the travel pass. Tsaka, meron pa pala, kukuha, pa, kukuha ka din ng travel acceptance doon sa kung saan ka uuwi. Yun. Travel acceptance. Makikipag-coordinate ka lang doon sa barangay hall nyo doon sa kung saan ka uuwi. So, ayun. <clears throat> Ito kasi ako na stranded sa Taguig. So, I go to Taguig Barangay Hall kumuha ako ng barangay clearance and then, kinabukasan pagkatapos kong nakuha ang barangay clearance sa, sa tagi is kinabukasan nun is kumuha ako ng medical certificate yun, medical certificate mga kapamilya medical certificate ayun dyan, papakita ko sa inyo yung medical certificate Ayan, ito na siya. Ito yung medical certificate nila. Ayan. Para makakuha kayo ng medical certificate, certificate is you need to have uh, a valid ID. You to have a valid ID, barangay certificate, and airplane ticket. Kasi dito sa na dito sa lugar na na-stranded ako pagkukuha ng medical certificate dapat meron kang airplane ticket yun yung requirements nila dito eh so ayun and then uh, yung medical certificate mo is uh, ipaprocess ng 3 days 3 days processing kasi nung kumuha ko lunis ako ng, uh, ng file tapos nakuha ko siya Wednesday afternoon, 1 o'clock, alauna medya ng tanghali. Ayun. Pagkatapos kang kumuha ng medical certificate is kinabukasan, punta ka na naman ulit sa, ay kinabukasan, 
ayun yung ano pupunta ka na sa ano for sa ma, sa police station to claim your auto uh, para para sa si yung travel authority or travel pass so ayun <coughs> so isa sa mga uh, requirements para makapag file ng travel pass or travel authority is you need to have your Xerox Xerox ng uh, Xerox ng medical certificate pagkatapos uh, Xerox ng acceptance letter na galing sa inyong lugar kung saan ka uuwi ito yung acceptance letter asa naman siya Ayan, acceptance letter mga kapangyaya. Acceptance letter. Ayan. Dapat meron kang acceptance letter kasi pag wala kang acceptance letter, masasayang lang yung pagod mo sa kakapila doon sa travel pass. Ang aga kong pumila alas 4 ng madaling araw kasi ang daming taong kumukuha na travel authority mga kapangyaya. Oh. kailangan mong magtyaga para makauwi ka sa inyong lupang sinilangan <laughs> so, yun. pag meron ka na noong mga Xerox copy ng medical certificate barangay barangay certificate acceptance certificate tapos kailangan din ng airplane ticket airplane ticket pa Xerox mo yun tapos yun lastly is valid ID and then bibigyan ka nila ng form ganito bibigyan ka nila ng form na naka-indicate anong pangalan mo date of travel tapos place of origin saan ka talaga nagaling or saan ka na-stranded na-stranded ako sa Taguig Metro Manila tapos place of destination saan lugar ka pupunta uuwi So, uuwi ako sa Cebu, the Queen City of the South, South Korea. <laughs> It's Cebu City. So, vehicle. Vehicle. Ano yung sasakyan mo papunta sa airport? It's either taxi or grab. Lagay mo din doon tapos yung sasakyan mo, aeroplano. Anong, anong pangalan ng aeroplano na sasakyan mo? Sa akin is Cebu Pacific. Tapos, nakalagay din dito, flight number. Flight number. Ayan, flight number ng aeroplano. And then, remarks. Remarks, nilagay ko is LSI. Locally stranded individual. Ayan. Ito yung form na ibibigay sa inyo. Ayan. Ayan. Pagkatapos mo, for encoding ka na. sample pag meron ka ng travel authority, ayan dyan naka-indicate, so nag-file ako is noong August 28, ayan so nandito nakasulat yung pangalan mo date of travel place of or origin yung saan ka na-stranded tapos place of destination is sa probinsya ko eh, so Argao, Cebu So, vehicle, yung sasakyan mo, sasakyan mong papunta ng airport, at yung pangalan, so, magtataxi kasi ako, tapos yung pangalan ng aeroplano ko is 
Cebu Pacific and then the flight number is that one. The origin zo zoning classification is outside buffer zone and then the remarks is LSI ayun. So, dito naka nakalagay lahat. Sa travel authority form, may mga additional requirements siya na naka-attach kagaya ng medical certificate na signed by your ano, in charge doon sa ano nyo, sa sa city health nyo, sa tagig. And then, um, certificate of acceptance also, kung sino yung in charge, do, in charge doon. So, ayan. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Hope, uh, nabigyan ko kayo ng kunting kalaman about on how to process uh, on how to process and get requirements bilang isang locally stranded individual. Thank you so much po. Hanggang sa muli. Pagkikita. Paalam. Bye bye.